हेलो कैसे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास ट्वेल्थ का नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ रहे थे ए रिप्रोडक्शन और ए रिप्रोडक्शन में आपने टाइप्स देखा था कि ए रिप्रोडक्शन जो है कितने फॉर्मेट में होते हैं और आपने देखा था एक ये पहला रिप्रोडक्शन का फॉर्मेट था ए गैमो एसपर्मी और दूसरा था वेजिटेटिव प्रोपागेशन वेजिटेटिव प्रोपागेशन में मैंने बताया था कि बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं एक पार्ट्स का नाम होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरे पार्ट्स का नाम होता है वेजिटेटिव पार्ट्स मैंने ये भी डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उसको कहते हैं जो बॉडी के पार्ट्स रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो उनको रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो उसको वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं अब बात आया कि जब वेजिटेटिव पार्ट को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं कह सकते हैं हाउ कैन दिस पॉसिबल कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अगर ये कंडीशन ये है कि हम पढ़ रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल प्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि गैमिट जिसमें प्रजेंट नहीं हो जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है तो वो गैमिट नहीं बनाएगा जब वो गमिट नहीं बनाएगा तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे इसका मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है हमें अदर देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ज़रूरत है जो कि वेजिटेटिव ऑर्गन होगा और वेजिटेटिव ऑर्गन जब इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन को करने के लिए नए ऑफ को प्रोड्यूस करने के लिए तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को ए सेक्सुअल कहेंगे और ए सेक्सुअल में भी स्पेशल नाम होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में देखा गया कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है प्लांट के तीन पार्ट्स मैंने बताया था याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर को प्लांट्स के तीन पार्ट का नाम मैंने बताया था जो वेजिटेटिव पार्ट में आता है पाला रूट्स दूसरा स्टेम तीसरा लीव्स अब उसकी बात करते हैं कि रूट स्टेम और लीव्स के बेसिस पर जब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहे हैं तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरह से हो सकते हैं या तो रूट शूट और लीव्स अपने आप नेचुरली कर रहे हैं तो उनको कहते हैं नेचुरली कर रहे हैं तो उनको कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अगर आर्टिफिशियली हो रहा है मतलब हम उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम उसमें कुछ कर रहे हैं उसी पार्ट का यूज करके और जब ह्यूमन बॉडी नए प्लांट्स को डेवलप करना चाह रहा है दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन मतलब एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अब नेचुरल का मीनिंग हो गया कि अपने आप हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है रूट अपने आप एक नए प्लांटलेट्स को जनरेट कर रहा है स्टेम अपने आप एक प्लांटलेट्स को जनरेट कर रहा है लीव अपने आप एक प्लांटलेट्स को जनरेट कर रहा है बट ये रूट हो स्टेम हो या लीव्स हो जनरेट कर रहे हैं लेकिन जनरेट करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी केम फ्रॉम द न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सोयल विच केम विच एब्जॉर्ब बाय द रूट अब बात करते हैं कि प्लांट सोयल से न्यूट्रिएंट लेकर ग्रो करता है मैच्योर बनता है और उसके जो भी रूट पार्ट है जो भी सूट पार्ट है जो भी स्टेम पार्ट है वो सब मैच्योर होते हैं और मैच्योर होने के बाद एक स्ट्रक्चर का नाम बता रहा हूँ प्लांट्स के अंदर स्टेम हो ब्रांच हो रूट हो सब में एक पॉइंट होता है जहाँ से ब्रांचेज निकलती है जहाँ से ये बर्ड्स निकलते हैं यहाँ पे एक पॉइंट होता है जहाँ से हेयर्स निकलते हैं या सेकेंडरी ये रूट्स डेवलप होते हैं इस पॉइंट को भी हम कह लेते हैं नोड और इस पॉइंट को भी कह लेते हैं हम नोड ऐसा एक पॉइंट और यहाँ होगा जहाँ से ब्रांच ओरिजिनेट होगा और ये बर्ड होगा यही बर्ड आगे बढ़ के फ्लार बनेगा तो सिंपल मीनिंग एक नोड और एक दूसरा नोड और इन दो नोड के बीच का जो जगह होगा उसको कहेंगे हम इंटर नोड और जब भी ओरिजिनेशन आप देख रहे हो ओरिजिनेशन केम फ्रॉम द नोड पॉइंट दैट मीन्स नोड इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर एनी टाइप ऑफ जनरेशन कैन अकर दैट मीन्स वी कैन से कि ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से सेल डिवाइड करके और नए ऑर्गेनिज्म को दैट मीन्स नए प्लांटलेट्स को जनरेट कर सकते हैं और ये एक पॉइंट है जहाँ से रूट सूट डेवलप होंगे और रूट का डेवलपमेंट सूट का डेवलपमेंट बिकम न्यू प्लांटलेट्स और न्यू प्लांटलेट्स का बनना ही कहलाता है रिप्रोडक्शन और ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि गैमिट प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं ए सेक्सुअल में वेजिटेटिव पार्ट्स हो रहे हैं इसलिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है अपने आप हो रहे हैं हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है रूट में रूट सॉयल के अंदर है न्यूट्रिशन ऑब्जर्व किया न्यूट्रियट ऑब्जर्व करके मैच्योर बना जब वो मैच्योर बना तो उसे डिवीज़न करने की एबिलिटी आई डिवीज़न किया एक नया चीज़ फॉर्म हो गया एक नया पार्ट्स फॉर्म हो गया दैट पार्ट्स 
बिकम ऑफ प्लांट प्लेट्स सो दिस इज कॉल्ड नेचुरली अगर हम करते तो दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियली और ये अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे कि आर्टिफिशियल कैसा होता है नेचुरल में देखेंगे रूट के द्वारा मैंने आपको बता दिया कि रूट हो सूट हो लिप्स हो सबके पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जैसे आपने रूट के अंदर नोट देखा सूट के अंदर नोट देखा ये नए प्लांट्स इसको बना रहे हैं जब स्टेम के अंदर आते हैं सूट स्टेम्स स्टेम्स के अंदर जब आते हैं रूट का सिंपल मीनिंग है रूट के द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपोजेशन हो रहा है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोजेशन बाय द रूट एग्जांपल है स्वीट पोटैटो दहलिया गुआबा सिसम ये सब ऐसे प्लांट हैं जिनके रूट डेवलप होते हैं और रूट डेवलप करके एक नए प्लांटलेट्स को बनाते हैं और तब वो नया प्लांटलेट्स कहलाता है न्यू प्लांट्स दैट मीन्स न्यू प्लांट्स केम फ्रॉम वेयर पेरेंट प्लांट और बाय द नेचुरल मीन्स और बाय द हेल्प ऑफ रूट्स सो कॉल्ड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेशन बाई रूट्स एग्जाम्पल इज दिस अब बात करते हैं हम सूट का वेरी इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव प्रोपेशन में ये पॉइंट जो है सूट वाला पॉइंट हर साल क्वेश्चन पूछता है नीड हो एम्स हो बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन हो हर साल इससे क्वेश्चन आता है और आपको इसमें देखना होगा कि ये क्या है और नहीं है और विशेष हम इस पर सूट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि सूट बोले तो स्टेम अब मैंने बात किया था यहाँ सूट है इस पर नोट पॉइंट है दो नोट पॉइंट के बीच एक इंटर नोट होगा इंटर नोट इज स्पेस इज अ डिस्टेंस फ्रॉम वन टू सेकेंड नोट अब बात करेंगे हम कि सूट जो है स्टेम्स जो हैं ये सूट और स्टेम मोडिफाइड होते हैं और मोडिफाइड होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं ऑल नेम इज़ द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर चाहे वो रनर्स हो चाहे स्टोलन हो सकर्स हो रईजोम हो टीवर्स हो बल्बिस बल्ब्स हो कॉर्म हो बल्बिस हो ऑपसेट हो All are the vegetative structure which is the modification of suit. आप morphology में भी modification पढ़ते हैं That is another things. और ये another things है ये reproduction के vision से है मतलब कि suit के अंदर थोड़ी सी modification हो रही है Suit अपने ही structure को change कर रहा है और जो structure बना रहा है that structure originate root and suit and that root suit develop into a new plants. तो बात करते हैं कि एक सूट है एक स्टेम है उन्होंने एक मॉडिफिकेशन किया और मॉडिफिकेशन का नाम पड़ा रनर्स और ये रनर्स जो रियल में ऑक्जेलिस ग्रासेस और मार्सेलिया के अंदर मिलेंगे ये लगभग रनर्स वाले जो पार्ट कर रहे हैं ये एक तरह से अंडरग्राउंड रूट की मैं बात कर रहा हूँ या मान लो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स के जो रूट आ, सूट होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं और मॉडिफाइड होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो स्ट्रक्चर को रनर्स कहते हैं और वो रनर्स एग्जाम्पल मिलेगा आपको ऑक्जेलिस में ग्रासेस में मर्सेलिया में सेकेंड है स्टोलन एस्टोलिन एक स्ट्रक्चर है ये भी एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है आप जितने पर नाम पढ़ रहे हो ऑल आर द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर विच इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ सूट एंड स्टेम बट आपको ये समझना है कि ये सूट का मॉडिफिकेशन हो रहा है एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कौन कौन से प्लांट में होगा बस मैटर इज दिस कि आखिर जो सूट है वो क्या ग्राउंड के नज़दीक है क्या ग्राउंड से ऊपर है क्या ग्राउंड के अंदर है बस ये बात समझ गए आपका मामला क्लियर रनर मैंने बताया छोटे छोटे प्लांटलेट्स होंगे वो सॉयल के नज़दीक होंगे उन प्लांट्स का सूट जो होगा मॉडिफाइड होगा और मॉडिफाइड होकर जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसका नाम पड़ेगा रनर आगे जो स्टोलन स्ट्रक्चर होगा इसमें क्या होंगे प्लांट्स छोटे होंगे लेकिन जो उनके सूट होंगे वो एरियल होंगे हवा में होंगे एरियल पार्ट हवा वाले पार्ट को कहते हैं एरियल सूट होंगे ये एरियल सूट मॉडिफाइड करके जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको बोलेंगे स्टोलन और एग्जाम्पल वेलेशनरिया पेपरमेंट वाइल्ड स्ट्रॉबेरी That is clear. Next topic दिखते हैं Suckers. Suckers भी एक vegetative structure है which is the modified part of the stem. And ये suckers जो होते हैं underground shoot part का development होते हैं Underground जिस plant का underground shoot होता है वो shoot अपने आप को modified करते हैं modified करके जो structure बनाते हैं that structure is called sucker. Example is this garden mint, raspberry, banana, bamboo, pineapple, एड ऐसी नेक्स्ट देखते हैं राइजोम राइजोम इज ऑल्सो अंडरग्राउंड सूट बट इस ये भी अंडरग्राउंड सूट है ये भी अंडरग्राउंड सूट है अब इसमें जब अंडरग्राउंड देखेंगे तो एक लेट ये इरेक्ट टाइप होगा दूसरा लेटरल टाइप होगा दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन दिस एंड दिस अब बात करते हैं एग्जाम्पल बनाना जिंजर एंड टर्मरिक नेक्स्ट टॉपिक है ट्यूबर्स ट्यूबर्स इज ऑल्सो पाइप ट्यूबर ट्यूबर बोले तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपने पोटैटो खाया डेली खाते देखते हैं पोटैटो पोटैटो मतलब जो आप पोटैटो पार्ट खाते हैं वो रियल में क्या है वो एक स्टेम है वो स्टेम ट्यूबलाइट बन गया और ट्यूबलाइट बनाते अंदर से हॉलो हॉलो बनाते स्टोरेज हाउस 
इसका मतलब कि जो न्यूट्रिएंट हैं वो स्टेम में इकट्ठे हो रहे हैं स्टोर हो रहे हैं और उसी स्टेम का हम यूज़ करते हैं एडेबल पार्ट के तौर पे हम उसको खाते हैं इसका मतलब देख रहे हैं जो पोटैटो हैं उनके स्टेम जो हैं वो मॉडिफाइड होकर जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसका नाम ट्यूबर है और वो ट्यूबर नए प्लांटलेट्स को फॉर्म कर रहा है एग्जाम्पल पोटैटो होगा और ये ट्यूबर का नाम हो गया अंडरग्राउंड स्टेम हंड्रेड है यस बल्ब्स बल्ब्स ज़्यादातर फेमस है ऑनियन के लिए गार्लिक के लिए इसमें क्या है कि स्टेम इज़ अ डिस्क लाइक मतलब ये जो बल्बिस बल्बिस इज द वाट बल्बिस इज द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर विच इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सूट सूट कैसा सूट एक स्टेम बोले या सूट बोले कैसा डिस्क सेप का इस सेप का होगा और ये डिस्क सेप का जो स्टेम है ये स्टेम कंपैक्ट होगा सॉइल के अंदर होगा और ये अपने आप को चेंज करेगा और जो चेंजमेंट होगा दिस इज़ कॉल्ड बल्ब बल्ब्स और ये चेंजमेंट से रूट और सूट डेवलप होगा दिस बिकम न्यू प्लांट्स एग्जांपल अनियन एंड गार्लिक नेक्स्ट देखते हैं कॉर्म कॉर्म इज ऑल्सो वेजिटेटिव पार्ट इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड कॉलकेसिया एल्कासिया एग्जाम्पल है फिर देखते हैं बल्बिस वेरी इंपॉर्टेंट ए गेव एन में एक एग्जाम्पल दिया हुआ यही फॉलो करेंगे बल्बिस इज ऑल्सो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ सूट या स्टेम एग्जाम्पल ये याद कर लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल जिसको सेंचुरी प्लांट कहते बाकी भी याद कर सकते हैं लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट ए गेव ऑपसेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर साल लगभग पूछ लेता है आपको बोर्ड बेस में क्वेश्चन ऑपसेट वाटर हाइसिंग टेरर ऑफ बंगाल आपने ट्वेल्थ क्लास का एन सी आर टी पढ़ा होगा नेक्स्ट पेज में देखेंगे फर्स्ट पेज के बाद सेकंड पेज सेकंड पेज में लिखा हुआ है वाटर हाइसिंग तो वाटर हाइसिंग इज अ टेरर ऑफ बंगाल बिकॉज सी एरिया जो है बंगाल के एरिया वहाँ पे हुआ क्या ये प्लांट्स जनरेट हुआ वाटर के सरफेस के ऊपर पूरा स्प्रेड हो गया वाटर सरफेस पर स्प्रेड होने के बाद जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ये ज़्यादा यूज कर रहे हैं जो एक्वाटिक लाइफ हैं उनको रेस्परेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ऑल वी नो कि ऑक्सीजन इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ बिकॉज इट इज़ अ मेन गैस इज रेस्पिरेटरी गैस वाटर सिंथ ऑक्सीजन को यूज कर जा रहा है एक्वाटिक लाइफ को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है एक्वाटिक लाइफ जितने भी हैं वो सारे के सारे मर रहे हैं और मारने वाले को क्या कहते हैं टेरर और बंगाल के एरिया में मिलता है इसलिए इसको कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल वाटर सिंथ इसमें इसके स्टेम में मॉडिफिकेशन होता है दैट मॉडिफाइड पार्ट इज ऑपसेट एंड दैट ऑपसेट फॉर्म द न्यू रूट्स एंड सूट एंड दैट बिकम्स इज प्लांटलेट्स न्यू प्लांटलेट्स ये लीव्स के सॉरी स्टेम के द्वारा होने वाले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन था स्टेम अपने आप को चेंज करता था नए नए स्ट्रक्चर बनाता था और उससे फिर नए प्लांट्स को ऑरिजिनेट करता था एग्जाम्पल के साथ साथ सारे के सारे स्ट्रक्चर को लिखा हुआ है देखिए आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के अंदर हमने देखा था सॉरी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर हमने पहले नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखा था इस नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपने रूट्स के द्वारा देखा रूट्स सूट्स और अब हम देखेंगे लीव्स के द्वारा लीव्स ये लीव्स है लीव्स के यहाँ मार्जिन पे एक नोचेज होते हैं इस तरह से इसको कहते हैं नोचेज बहुत सारे यहाँ नोचेज होंगे एक होंगे नोच होंगे ये नोचेज जो हैं ये नोचेज डेवलप करते हैं रूट को और डेवलप करते हैं सूट को और ये एक न्यू प्लांटलेट्स को डेवलप करते हैं इसका मतलब हुआ कि इस लीफ के हेल्प से एक नया प्लांट्स बना तो लीव्स हेल्प इन द रिप्रोडक्शन और दिस इज़ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाई द लीव्स और एग्जाम्पल इसका आपने देखा होगा कि इसका एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम होता है फिर इसके एग्जाम्पल आपने बेगोनिया भी देखा होगा और इस तरह से हम बात करते हैं कि ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोग्रेशन टोटल का टोटल यहाँ पे ख़त्म होता है नेचुरल के बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन जो है वो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का मतलब हुआ सिंपल सा मीनिंग कि आर्टिफिशियल प्रोपेशन मतलब आर्टिफिशियल मैन मेड हम और आप कर रहे हैं पार्ट्स यूज़ हो रहा है प्लांट्स का ही बट उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट है आपका इन्वॉल्वमेंट है तब जाके ये हो रहा है और आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन जो होते हैं वो आप तीन तरह से देख सकते हैं कि कटिंग लेयरिंग और ग्राफ्टिंग इसके साथ साथ बर्डिंग भी होता है आप बर्डिंग भी देख सकते हैं बट ये ज़्यादातर बर्ड्स के अंदर आते हैं बर्ड्स के फॉर्मेशन मतलब 
इसके अंदर आपने देखा होगा लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है तीन चीज़ <coughs> पाला कटिंग लेयरिंग और ग्राफ्टिंग कटिंग लेयरिंग और ग्राफ्टिंग को हम समझेंगे सिंपल सा मीनिंग कटिंग का मतलब क्या है कैसे प्लांट्स हैं ये प्लांट्स के रूट ये ब्रांच मैंने क्या किया इस ब्रांच को कट किया कट करके लाया सॉयल है इस सॉयल में मैंने इस को लगा दिया यहाँ से रूट और यहाँ से सूट डेवलप हुए और ये न्यू प्लांट्स बन गए न्यू प्लांटलेट्स जो बने नए प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन इस प्लांट के इस पार्ट से हुआ और कट करके लगाएं तब जाके हुआ जैसे आपने चाइना रोज को देखा होगा ओरल का फूल आप क्या देखते हैं कि एक ब्रांच को कट करते कट करके सॉइल में लगा देते और वो एक नया प्लांट्स बन जाता है लेकिन कट करने का तरीका होना चाहिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि प्लांट्स को पार्ट्स को कैसे कट करना मतलब मैंने इस पहले डिस्कस किया था कि नोड पॉइंट जो होते हैं ये नोड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट ये नोड पॉइंट ही ऑरिजिनेट करते हैं चीज़ों को <coughs> जैसे नोड पॉइंट क्या है कि वो पॉइंट है जहाँ से चीज़ें ओरिजिनेट होती हैं तो इसका मतलब कि इस पार्ट्स में आपको इस नोड पॉइंट का ध्यान रखना होगा कि नोड पॉइंट कहाँ है दो नोड पॉइंट के इर्द गिर्द खट करना होगा जिसमें एक इंटरनोड आ जाएगा और इसको आप जब लगाओगे तो एक नया प्लांटलेट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा और इस डेवलपमेंट को हम देखेंगे किस तरह से कि ये एक नए प्लांट्स का डेवलपमेंट कर देगा कैसे कि कटिंग के में मेथड से मैंने देखा है यहाँ पर कि जो चीज़ें बन रही हैं ये कटिंग के मेथड से बन रही हैं आर्टिफिशियली हो रही है इसलिए इसका नाम पड़ गया कटिंग मेथड आपने बहुत सारे प्लांट्स को देखा होगा अभी चाइना रोज मैंने बता दिया लेरिंग लेयरिंग भी दो तरह के होते हैं एक लेयरिंग होते हैं ग्राउंड लेयरिंग और दूसरा होता है एरियल लेयरिंग ग्राउंड लेयरिंग और एरियल लेयरिंग सिंपल सा मीनिंग आप डायग्रामेटिक समझें देखिए ध्यान से हम लोग और आप लोग करते हैं इस चीज़ों को लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते हैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेंगे बात समझ में आ जाएगी कैसे करना है <coughs> ये प्लांट है इस प्लांट के ये रूट है इसके बाद क्या कहे कि यहाँ से ये ब्रांच है मान लो यहाँ से ब्रांच निकला ये यहाँ से ब्रांच ये जो ब्रांच निकला ये काफ़ी जैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ये सॉयल है बहुत सारे प्लांट्स इस तरह से हैं और इनके ब्रांच इस तरह से हैं तो सॉयल में टच होते हैं अब इसको क्या करते हैं यहाँ पे हम मिट्टी को कवर कर देते हैं मिट्टी से कवर जब करते हैं तो ये न्यूट्रिएंट लेकर यहाँ रूट डेवलप करता है और यहाँ सूट डेवलप करता है और ये नए प्लांटर्स बना लेकिन लेयरिंग हुआ लेयर चढ़ाया गया वो लेयरिंग क्या ग्राउंड के नज़दीक है इसलिए ग्राउंड लेयरिंग एक एरियल लेयरिंग जैसे यहाँ पर क्या किया गया मिट्टी लाए क्ले क्ले से इसको हम क्या किए बाउंडअप किए लेकिन कैसे बाउंडअप करना है ये देखना है पहले इसके यहाँ के बार को हटाना है ये बार को आप हटा देंगे बार हटाने के बाद यहाँ पे आप क्ले लगा देंगे और इसको जूट से बांध देंगे तब क्या होगा कि ये क्ले से वाटर और न्यूट्रेंट अपटेंट कर करके यहाँ रूट और यहाँ सूट डेवलप करेगा आप यहाँ से कट करोगे और इसको ले जाकर नेचुरली सॉयल में लगा दोगे और ये रूट और सूट डेवलप कर देगा नया प्लांटर्स बन गया ये भी लेयरिंग से बना लेकिन एरियल पार्ट है इसलिए बन रहा है अब नेक्स्ट देखते हैं हम ग्राफ्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्राफ्टिंग क्या है अब इस ग्राफ्टिंग को हम समझते हैं कि ग्राफ्टिंग कैसे होता है सिंपल सा मीनिंग ग्राफ्टिंग का मतलब होता है ट्रांसप्लांटेशन ट्रांसप्लांटेशन सिंपल सा मीनिंग कैसे समझेंगे ट्रांसप्लांटेशन पहले समझेंगे कि ग्राफ्टिंग क्या है तो ग्राफ्टिंग इज अ ट्रांसप्लांटेशन बाय विच वी ट्रांसप्लांट द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स टू अपटेन अ वांटेड कैरेक्टर जैसा आप चाहते हैं वैसे करेक्टर को पाने के लिए आपने क्या किया कि डिजायरेबल चीज़ों को चेंज किया अब देखते हैं सिंपल सा मीनिंग इस ग्राफ्टिंग के लिए पहला काम करते हैं सिलेक्शन ऑफ प्लांट या सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट जब आप सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट कर देते हैं तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट करने के बाद आप यूज करते हैं यूज रूट ऑफ वन प्लांट एंड सूट ऑफ अनदर प्लांट और ये भी सूट और रूट प्लांट यूज करने का तरीका है रूट उस प्लांट का यूज करेंगे जिस प्लांट का रूट सिस्टम डेवलप होगा सूट उस प्लांट का यूज़ करेंगे जिसका सूट डेवलप होगा या पूरा का पूरा सूट सिस्टम डेवलप होगा सिंपल सा मीनिंग ऐसा क्यों हो रहा है देखो ये कोई प्लांट है ठीक है और ये कोई प्लांट है इस प्लांट का रूट डेवलप है इस प्लांट का सूट डेवलप है देखो ये प्लांट का रूट डेवलप है तो प्लांट हेल्दी है लेकिन सूट डेवलप नहीं है तो ब्रांचिंग सही नहीं है ब्रांचिंग सही नहीं है तो फिर अनहेल्दी है इसका सूट ठीक है ब्रांचिंग है फ्लार भी है 
लेकिन रूट डेवलप नहीं है तो ये वाटर ऑब्जर्व करके मिनरल ऑब्जर्व करके वाटर बॉडी को नहीं दे रहा इसलिए भी अनहेल्दी है तो हम चाह रहे हैं कि हमारे पास वैसा प्लांट हो जो एकदम हेल्दी हो और हेल्दी तब हो सकता है जब उसके पूरे पार्ट्स डेवलप होंगे तो उसके लिए मैंने क्या किया कि दो प्लांट्स के करेक्टर को मिक्सअप करके एक नए प्लांट्स को बनाया जिसके अंदर दोनों तरह के करेक्टर होते हैं और उसमें डेवलपमेंट की कोई बात नहीं होती है पूरा का पूरा वो डेवलप होते हैं तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम करेंगे क्या कि ये प्लांट का रूट डेवलप है तो इसके सूट को हम यहाँ से हटा देंगे और इसका सूट डेवलप है तो ये पार्ट यहाँ से कट करके और इस पार्ट को ला के यहाँ पर ग्राफ्ट कर देंगे बांध देंगे और यहाँ से फिर नया रूट और ये नया सूट डेवलप हो जाएगा रूट तो सूट डेवलप है ही नया सूट डेवलप हो जाएगा एक न्यू प्लांट बनेगा जिस प्लांट में एकदम हेल्दी टाइप का करेक्टर होगा और ये प्लांट हर तरह से फ्री होगा हर तरह से अच्छा होगा और इसी को कहते हैं हम ग्राफ्टिंग बात समझ गए अब बात करेंगे इसी ग्राफ्टिंग में कि जिस प्लांट का तिस मतलब एक इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन ये है कि इस इन्फॉर्मेशन में आपको बताया जाएगा पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि एक को कहेंगे स्टॉक और दूसरे को कहेंगे सीओन स्टॉक किसको कहेंगे सीओन स्टॉक उसको कहेंगे प्लांट्स दोज प्लांट्स दोज प्लांट्स देयर रूट यूज और दोज प्लांट देयर सूट यूज जिसका सूट यूज हुआ जैसे इस प्लांट का सूट यूज हुआ तो ये कल आएगा सीओन और इस प्लांट का रूट यूज हुआ तो इसलिए ये कहलाएगा स्टॉक और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन खत्म होता है